어렸을 적부터 팀 저의 꿈은 오직 하나 NFL 미국 최대 미식 축구 리그에서 뛰는 것이었습니다. 그런데 그의 삶은 그가 생각했던 대로만 흘러가진 않았습니다. I'm here to bring you some truth, a little bit of truth, um, and so we'll call it T. Shaw's truth. Because it's not exactly all the way true, but it's my truth. 왜냐하면 그토록 꿈에 그리던 프로 선수가 된후 얼마 지나지 않아 루게릭병이라고도 불리는 ALS 진단을 받게 됩니다. It feels like everything has changed. I think the hardest part for me is that I'm in this in between. Well, I still talk. But not everything I say is understandable. 그의 나이 10살 때 이미 그의 코치로부터 타고난 재능을 인정받고 그때부터 팀은 누구보다 먼저 연습 시간에 도착해 누구보다 열심히 연습에 임했습니다. NFL이라는 꿈의 무대에서 뛰기 위해서였죠. 그리고 그가 23살이 되던 해 마침내 프로 미식 축구 선수가 되려는 그의 꿈은 더 이상 꿈이 아닌 현실이 되어버립니다. 그러나 프로 미식 축구 선수로서의 꿈을 이룬 지채 얼마 되지도 않아 팀은 예기치 않은 삶의 큰 변화를 경험하게 되는데요. 그것은 바로 NFL이 아닌 ALS라는 새 글자였습니다. 루게릭 병이라고도 불리는 이 질환은 몸의 운동 신경 세포 모두가 점차적으로 파괴되는 치명적인 병입니다. 온몸의 근육이 점점 말을 안 듣고 혀 근육의 수축으로 식사하는 것마저 힘겨워질 뿐 아니라 의사소통마저 마음대로 되지 않는 심각한 고통을 겪게 됩니다. 그리고 많은 경우 병이 진행되면서 결국 호흡근의 마비로 수년 내에 죽음을 맞이하게 되곤 합니다. 팀은 상상조차 하기 힘든 이 모든 고통 중에서도 누군가와 온전히 대화할 수 있는 능력을 잃어버린 것 자신의 생각을 표현할 수 없는 것 그것이 이 병이 그에게 가져다 준 불편함 중 가장 큰 고통이라고 말합니다. His phone didn't recognize the word dad. So he had said to me, Dad, I've changed your name. I'm calling, I, I now call you Yo-Yo. So he would say into his phone, call Yo-Yo. 프로젝트명 유포니아는 AI 기술을 이용해 팀을 비롯한 모든 언어 장애를 가지고 있는 이들의 의사소통의 문제를 해결하려는 취지를 가지고 시작했습니다. 쉽게 얘기하면 팀에게 최적화된 통역기 같은 개념인데요. 팀이 말을 하면 그 소리를 듣고 스피치 레코그니션 즉그 소리에 맞는 단어와 문장을 파악해내고 그리고 그 문장을 다시 병을 앓기 전에 팀의 목소리로 재생해내는 겁니다. 문제는 AI가 팀의 언어를 이해하기 위해서는 마치 영어가 아닌 아예 새로운 언어를 대하는 것처럼 그가 말하는 문장의 소리가 의미하는 각각의 단어를 파악해야 하고 그리고 알고리즘을 통해 앞뒤 문맥에 맞게 적합한 문장을 조합해 내야 하는데요. 이 모든 과정의 작업을 AI가 훌륭히 해내기 위해서는 어마어마한 양의 데이터가 필요한 거죠. 여기서 잠깐! AI의 머신 러닝에 대해 한번 살펴보겠습니다. 예전에 컴퓨터가 일을 처리하는 방식은 소프트웨어 프로그래머에 의해 쓰여진 각각의 프로그램 그 자체에 제한되어 있었다면 AI의 머신 러닝은 컴퓨터가 기존의 데이터를 가지고 스스로 학습하고 훈련하게 하여 어느 정도의 충분한 학습 후 새로운 상황이나 정보를 스스로 분별하고 예측하게 하는 테크닉입니다. 우리가 알고 있는 무인 자동차, 스피치 레코그니션, 어드밴스 웹 서치를 비롯해 수많은 우리 삶의 영역과 각종 산업에서 벌써 일찍이 이 머신 러닝의 테크닉이 사용되고 있고 무엇보다 미래의 AI가 우리가 흔히 영화에서 접하는 인간 지능의 수준이나 아니 그 이상으로 성장하게 된다면 그것은 바로 이 머신 러닝의 발전을 통해서일 것이라고 많은 전문가들은 점치고 있습니다. 2016년에 있었던 알파고 대 이세돌의 바둑 대결 또한 AI의 머신 러닝 또는 딥 러닝의 한 예라고 할수 있는데요. 알파고가 바둑을 두는 방식은 예전의 컴퓨터처럼 바둑에 한수한 한 수를 놓을 때마다 있을 수 있는 모든 경우의 수를 미리 계산하는 식으로 게임을 한 것이 아닙니다. 바둑은 경우의 수가 250에 150승이라 하는데 아무튼 말도 안 되게 많은 경우의 수입니다. 알파고는 수많은 바둑 대결의 데이터를 이용해 스스로 학습하고 훈련하여 이길 수 있는 수의 패턴을 찾아내고 학습하지 않은 새로운 대결의 상황에서도 가장 최상의 수를 예측해냅니다. 사람이 어떤 문제의 답을 찾아내는 방식과 조금 더 유사하다고 볼수 있는데요. 사실 머신 러닝의 한 범주인 딥 러닝의 알고리즘을 인공 신경 네트워크라고 하는데 바로 사람 뇌의 신경 네트워크 기능을 모방하려는 시도에 의해 만들어졌기 때문이라고 합니다. AI 컴퓨터는 경험과 학습을 통해 패턴을 찾아내고 그 패턴을 바탕으로 새로운 문제에 대한 답을 스스로 유출해내는 식으로 일을 처리하기 때문에 이 말은 데이터만 엄청 많으면 AI가 처리할 수 있는 일의 능력치가 그것을 만든 프로그래머들조차 예측할 수 없는 수준에 이를 수 있다는 겁니다. 그렇기에 사람의 언어 장애와 의사소통의 문제를 해결하려는 유포니아 프로젝트도 지금 가장 큰 숙제는 이 데이터의 수집인데 어려운 상황 가운데서도 식지 않는 팀의 열정과 노력이 이 데이터 수집에 있어서도 아주 큰 역할을 합니다. I, I a lot in my life. One thing I stand by, if it's worth doing, I'll do it. The play job is 
send me a song. I view this decision as an opportunity. If I can impact someone else, then that is enough. How many have you done, Tim? I have done 2066. 2066. 그리고 드디어 중간 검사 시간이 다가왔습니다. I'm a little bit nervous. I don't know if uh, the app is going to behave the way we hope it. So I brought two versions with me. I was supposed to pick, but I decided to just bring both just in case one is better than the other. And um, just so you know, this one here was trained only using recordings of your voice. And this one here was trained using recordings of your voice and also from other participants from ALS TDI who went through the same exercise of... <laughs> so um, are we ready? I got it. I got it. <laughs> yes. <laughs> Are you working today? <laughs> it's wonderful. <laughs> cool. Well, thank you for wow. trying this. Fabulous. What I like, it it made mistakes and then it corrected itself. Yeah. yeah. I was watching it like, it's like, oh, that's not, and then it went, uh -huh. ding, and it does it right. Um, something else I wanted to try if that's okay. So we're working with another team at Google uh, called DeepMind. They're specialized in voice imitation and synthesis. So let me give this a try. So I just like using this letter because it's just so beautiful. So let me see if this is gonna work. So I decided to write you this letter because I have so much to tell you. I want to explain to you why it's so difficult for me to speak the diagnosis, all of it, and what my life is like now, which is one day you will be in my shoes living with the same struggles. We do. It has been so long since I've had it like that. That I, I feel like a new, a new person. I felt like a, a missing part was put back in place. It's amazing. AI의 발전이 사람의 언어 장애, 청각, 시각 모든 건강의 문제뿐 아니라 수많은 전 인류적 문제들을 해결할 열쇠가 될 가능성도 크지만 AI의 발전에 대해서 일부에서 보이는 심각한 우려 또한 만만치 않습니다. 올바르고 선한 의도를 가지고 칼이란 도구를 잘 사용하면 영양도 풍부하고 감동마저 줄수 있는 요리가 탄생할 수 있지만 같은 도구인 칼이 비뚤어진 마음을 가진 누군가의 손에 들어가면 사람을 위협하거나 해치는 도구가 될수 있는 것처럼 말입니다. 그리고 이 AI의 파워는 전 세계 모든 사람들의 지능을 합친 것보다도 크고 빠르다고 하니 어쩌면 이러한 우려가 괜한 걱정처럼 들리진 않습니다. I think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads by a lot. Um, and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That, that would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. If, if humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. 우리가 원하던 원치 않던 우리 사회의 모든 영역에 엄청난 영향을 미칠 AI의 시대가 올 것은 분명합니다. 그 엄청난 파워를 특정 누군가가 소유하고 있다면 우리는 그 누군가가 항상 나이스하고 젠틀한 우리 편이기를 바라야 할 것입니다. Good idea. <laughs> 팀쇼 이야기를 통해 배운 점이 있다면 우리 삶에 어려움과 고난이 있다 해서 꼭 우리가 불행해지는 것은 아닌 것 같습니다.
그 고난이 우리 삶을 정의하도록 내버려 둘때 비로소 절망과 불행이 찾아오는 것이죠 어떤 상황에 놓이던 우리가 할수 있는 가치 있는 일은 있습니다 나도 나이지만 다른 누군가를 위해 내가 할수 있는 일을 할때 오히려 그 고난을 이길 힘이 생기나 봅니다 저도 이 영상을 준비하며 팀 저의 삶의 이야기와 그의 고난을 대하는 자세를 통해 제 자신을 한번 되돌아본 시간을 갖게 되었습니다 오늘도 여러분에게 힘이 되고 유익한 영상이었기를 진심으로 바라며 그럼 저는 다음 영상으로 인사드리겠습니다 Thank you.